നമസ്കാരം മൈൻഡ് വാച്ചിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഒരു വിവാഹത്തിലൂടെ രണ്ട് വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ രണ്ട് വ്യക്തികളെ മാത്രമല്ല ആ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എത്ര വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷം സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണം ഇതിനെന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടോ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നമ്മളോടൊപ്പം പ്രശസ്ത ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഗിരീഷുണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് കിടക്കാം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കേട്ട് വരുന്നൊരു വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഡിവോഴ്സിലേക്ക് വരെ എത്തുന്ന ഒരുപാട് കേസുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കും എന്താണ് വിവാഹ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ സ്വാതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് വീണ്ടും നല്ലത് ഒരു റിയൽ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ സംഭവം ഒരു അനുഭവം തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി അതിലൂടെ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു പോകുമ്പോഴാവും തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദമ്പതികളുടെ വിഷയം വളരെ ലളിതമെന്ന് തോന്നുന്ന പക്ഷെ വളരെ സങ്കീർണമായൊരു വിഷയം യുവാവ് ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ധന മേഖലാ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു ഓഫീസറാണ് വൈഫും വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉള്ളൊരു ലേഡിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവർ ഒരു പൊതുസുഹൃത്തിലൂടെ പരസ്പരം രണ്ടുപേരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നു രണ്ടുപേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നുള്ളൊരു ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് വരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ രണ്ടുപേരുടെ രണ്ട് വീട്ടുകാരുടെയും ഇഷ്ടം രണ്ടുപേർക്കും കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ വിവാഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് മാസം പരസ്പരം പരിചയം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വിവാഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ ചെറിയ കലയിടികൾ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ കാരണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക പരസ്പരം സംസാരിക്കുക അതൊക്കെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു വർത്തമാന കാലത്തിൻ്റെ വിവാഹ തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംഭവം ഇവിടെയും ഇവർ തമ്മിലും വിളിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വീട്ടുകാർക്ക് വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടായില്ല രണ്ടുപേരും വിളി തുടങ്ങി രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്താണ് അയാൾക്ക് ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ ഭാഗത്തും ഈ കുട്ടി ജോലിയില്ലാതെ വീട്ടിൽ ട്രുവാണ്ടെത്തുവാന്ന് വിളി തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് അതായത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പുരുഷന് ഭാവി ഭർത്താവിന് ഒരു നിമിഷം പോലും വിളിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എപ്പോഴും വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വാധിക്ക് തോന്നും ഇത്രയും കൂടുതൽ കരുതലും പ്രൊട്ടക്ഷനെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കല്ല വേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസഹനീയമായ വിളിയായി കാരണം സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഇത് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്ന അതിന് മുമ്പ് വിളി വരും ഇത് പറയുന്നു ഐ ആം ഐ ആം മൂവിങ് ടു ബാത്റൂം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആവും വീണ്ടും വിളിക്കുന്നു വാട്ട്സ് ആപ്പിനിങ് ആവും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് പറയാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അമ്മയുടെ കൂടെ കടയിൽ പോകുന്നു അപ്പോഴും വിളി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളി വന്ന് വന്ന് ഇൻ കേസ് ഒരുപക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നിരിക്കട്ടെ ചിലപ്പോൾ കോൾ കാണാതെ പോകാം അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം യമകണ്ഠൻ മെസ്സേജുകൾ നീ എന്താണ് നിനക്ക് എന്നുള്ള സ്നേഹമല്ലേ നീ എൻ്റെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോലെ എവിടെ എത്തും ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് യമകണ്ഠൻ മെസ്സേജുകൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് അസാധാരണമായ കുറ്റബോധവും പ്രയാസവും ദുഃഖവും ഒക്കെ വരുന്നൊരവസ്ഥ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു തുടക്കം ഇവർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വിവാഹം ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം നോക്കുക ഇത്രയും കൂടുതൽ വിളി ഇത്രയും കൂടുതൽ പൊസസീവ്നെസ് അതുണ്ടാക്കുന്ന കുറേ കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് ആ സ്നേഹം കൂടിയതാണോ പൊസസീവ്നെസ് കൂടിയതാണോ സ്വാർത്ഥത കൂടിയതാണോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിൽ അതിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒത്തിരി വിശേഷങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം തന്നെയാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോയപ്പം ഈ പിന്നെ പറയുന്നത് ഹണിമൂണിൻ്റെ കാര്യം ഹണിമൂണിലും കല്ല് കടി കാരണം ഹണിമൂൺ ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇയാളുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുമായി ക്ലബ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ആകുമ്പോൾ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അവിടെ ഒരു ഷ
വീട്ടിൽ ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയ അവസരത്തിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് രണ്ട് വീട്ടുകാരും രണ്ട് പേര് ഓരോരുത്തരെയും അവരവരുടെ കുട്ടികളെ ഓവറായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നു എൻ്റെ മദറില്ല ഒരുപാട് പിന്നെ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു തിരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ചെക്കൻ്റെ അമ്മയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച ശേഷം എൻ്റെ മകന് വളരെ സ്നേഹം വേണ്ടവനാന്ന് മുൻപൊക്കെ അവൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന മുൻപും അവൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൻ്റെ ഏത് ഡിമാൻഡിനും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും അവന് കിട്ടാതെ വരുന്ന അവസരത്ത് അവനിത് ആ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്ന് വല്ലാതെ കരച്ചിലും ബഹളവും ബുദ്ധിമുട്ടും ദുഃഖമൊക്കെ അനുഭവിക്കുകയാണെന്നുള്ള വലിയ ഒരു രണ്ട് ആ രണ്ട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പം അതുകൂടെ ആവുന്ന ചിത്രം കുറച്ച് കൂടുതൽ വഷളായി തിരുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ചില കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു മിസ്മാച്ചിങ് കാരണം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുലർകാലത്തിൽ തന്നെ എണീക്കണം അയാളുടെ ആരോഗ്യമൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നടക്കാൻ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ എക്സർസൈസിനൊക്കെ തയ്യാറാവുക അതൊക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വൈഫിന് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒന്ന് ഏഴ് മണിക്ക് എണീക്കുന്നു ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട പത്ത് മണിക്കായിരിക്കും രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മറ്റേ സോഫയിൽ പോയ ശേഷം വീണ്ടും ഒരു മിനിയേച്ചർ അനന്ത ശൈല ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എണീറ്റ ശേഷം കുറേ സമയം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കും എന്നിട്ട് സമയം നമ്മൾ അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിലയ്ക്ക് ഉള്ള സംഭവം നടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നു അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു അപ്പം അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഇയാൾ വരുന്നില്ല പിന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഒട്ട് ക്ലീൻലിനെസ് ഇല്ല കാരണം പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഒട്ടും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം മുഖം കഴുകുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാത് കഴുകുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളില്ല റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം ഇയാളുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഉണ്ടാവണതിനെ കുറിച്ച് ചില സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അയാൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വേറൊരു പ്രശ്നം ഇവർ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ബെഡ്റൂം പെരുമാറ്റം അവിടെയും കല്ലുകടിയായി കാരണം ഇയാൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ താല്പര്യവും ഇഷ്ടവും ആഗ്രഹവും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് അതിനോട് സഹകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളായി രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു വിധത്തിൽ അടുക്കാൻ പറ്റില്ല വീണ്ടും എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പെൺകുട്ടി അമ്മയുടെ കൂടെ പോകണമെങ്കിൽ അയാളുടെ പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന പ്രശ്നം അയാൾ ഒരു പക്ഷേ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സമരം കാരണം നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ആകെ പെൺകുട്ടി കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നീ എന്തിനു കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകെ ഇത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ചിലന്തി വിലയ്ക്കകത്ത് പെട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ രണ്ടുപേരും വല്ലാത്ത മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല ഒരിക്കലും ഈ പെൺകുട്ടി എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ കണ്ടിരുന്നു അതായത് അവൾക്ക് എങ്ങനെ അത് സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പൊ അതും നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആകെ പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലാതെ രൂക്ഷമായ തീർച്ചയായിട്ടും പെൺകുട്ടിക്കും വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ആൺകുട്ടിക്കും വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും വളരെ താല്പര്യമാണ് ബട്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എസ്പെഷ്യലി വൈഫ് ഡിസിഷൻ എത്തി അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടതില്ല കാരണം ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിനുള്ളിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ അനുഭവിച്ചു അപ്പം ഇനി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മനസ്സില്ല അത് വേണ്ട എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ പെൺകുട്ടി എത്തുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹസ്ബൻഡും ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടുകാരും ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്നു ഈ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ദ പെർഫെക്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ
ridiculous and a real headache for this lady. Lady Samantha Jorana, Saikan Batata Kalum, a lot of Higera Maya Budimata, our kind of possessiveness. It trained extreme possessiveness, so we share with Vahaji with Runda and the Prasnangal. All her Kuddel, Uri Ward of Namka Padi candidate. Tend out the bottom Sadhana uh, conflicts resolve the Munotabon things would be much easier. Although Shabadun the Mari, other parents like him, exactly. Parents and extensions like a poik, Kadim board, even the interest I can on the lap, my tip, ill punctured canal card, edabatan alcade interest. In any kidon, Rivak Shabad, Abi Prathan, Pinavere, Prasakti, even Abi Pra, Hijaki, Pudayan Palapur, Matta Padari, major players, if you take a petuan, up a Angan Petapogan, the entire Vishian goody, he and a poem, Namavo, begin the Dandam to Vishian. Munata Vishim. Even Mutual expectation, I'm a fulfill in the delay in the line of Prathan. Adilla Pogan, I was retail in the very Uru Sukhamai to Rizan and Pagaram, Uri Klava Vidicha, Yendrangal equation at the Nambati and the Ladu, Uri Prosectaman. Upon E. Personal Oki, the Nangata Sambukin. Pine Yetraganda Uri Victi Matavikti Kandulia. Like mm -hmm. how far a um, husband could control a wife, how far a wife should control, reciprocate the control. This is a very important thing to do with the decision making process. We have a role. It is my child, too. It is my child, too. It is my child, too. And the Urikine, particular my Balcha factors. But she, Panapur, the number of men's like and the psychologist, personal card in the other little other you, it goes on the Uri level at the end of the world. Isn't there a Satya sort of men's like Rangel in the other day? What about their past? You were a past in him. Is it a Penguti summoned the Jurangian? Could Penguti one the Rikun or Kurumba Pastelon? A Pastelon. Almost <laughs> 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 Hello. 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 Hello.
അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഇതേ പ്രശ്നം തന്നെ ഈ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചോ സുരേഷ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോ സുരേഷിനെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഗുളിക തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര കാലം തുടരണം എന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞു ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ സുരേഷിന് എന്തൊക്കെയാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ വിഷാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുവിധം നിൽക്കുന്നു ഗുളിക മാറ്റുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രശ്നം വരുന്നു അതാണ് ഇപ്പൊ സുരേഷ് ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയം അല്ലേ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ അതൊന്ന് വിവരിക്കാമോ എന്താണ് ഈ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ എന്ന് സുരേഷിന് അനുഭവിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥത എന്ന് പറയാവോ ഉറക്കക്കുറവുണ്ട് വേറെ ഒരാൾക്കോട് സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുവാനും മുന്നോട്ട് നീക്കാനൊക്കെ വല്ലാത്ത പ്രയാസം ബുദ്ധിമുട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ദുഃഖമോ കരച്ചിലോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ദുഃഖമുണ്ട് പിന്നെ ജീവിതത്തിലൊരു ഒരു നിരർത്ഥകത അർത്ഥമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ജീവിക്കുന്നതിന് അർത്ഥം അങ്ങനെ സുരേഷ് അത് കോൾകട്ടായി എന്തായാലും സുരേഷ് കേൾക്കും എന്ന ധാരണ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഗുളിക കഴിക്കുന്ന സുരേഷിനോട് പറയേണ്ടത് ഗുളികയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രപരമായ ചികിത്സയും ഒപ്പോ ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഈസ് നോട്ട് എൻഗേജ് അങ്ങനെയുള്ള എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഗുളികയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും ഗുളി ഒരു പക്ഷേ ടേപ്പർ ഓഫ് വയ്ക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിർത്തുവാനും സാധിക്കും ഇപ്പം സുരേഷും സുരേഷുമാരും ആ വഴി തുടരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം പ്രത്യാശ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നാണ് വിഷ്ണു ആണ് വിളിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ആ ഹലോ വിഷ്ണു പറയൂ ഹലോ സാർ ഞാൻ വിളിച്ചത് സാറിന്റെ ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം ഏതിന്റെ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി അതായത് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോടും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടും അതെ ഇതിനോട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താ സാർ അതായത് കുട്ടിക്കാലത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹവും പരിലാളനവും ഒന്നും കിട്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണോ ആ അത് ഞാൻ പറയാൻ പോയപ്പോഴാണ് വിഷ്ണു വിഷ്ണുവിന്റെ വിളി വന്നത് ഉയർത്തി നന്നായി വിഷ്ണു എന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായി എനിക്കും കഥ തുടരുകയും ചെയ്യാം ശരിക്കും ഈ സംഭവിച്ചൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗം തുടരുകയായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം അതിനകത്ത് ഈ ഹസ്ബൻഡ് അയാൾ പിന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്യൂഷനൊക്കെ പോയിട്ട് ടീനേജ് ആ പ്രായത്തിന് മുൻപ് പോലും വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ആറ് മണിക്കാണ് വരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇയാൾ ചിലപ്പോൾ എത്തുന്നത് ആറര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളെ അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടിയാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കാരണം അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും കഥ കൂട്ടിയിടും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹി ഡസൻ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു എൻ്റർ ദിയർ പറ്റുന്നില്ല വല്ലാത്ത ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അച്ഛൻ എപ്പോഴും എത്തുന്നു പത്ത് മണിയാവും പത്തരയാവും അതുവരെ ഈ കുട്ടി പുറത്താകുന്നു അപ്പോൾ ഈ വല്ലാത്തൊരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിങ്ങിലാണ് ഈ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഓഫീസറായി തീരുന്ന ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഈ വിവരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ബാല്യകൗമാര കാലങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നൊരു വല്ലാത്ത ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അയാളെ വല്ലാതെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ വേട്ടിയാടിയിരുന്നു ഈ അരക്ഷിതാവസ്ഥയുടെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു ലേറ്റർ എക്സ്പ്രഷൻ പിന്നെ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് ഒരു പക്ഷേ വൈഫ് എവിടെയാണ് എന്താണ് നീ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി ഒരു കിലോമീറ്റർ ആയോ കാൽ കിലോമീറ്റർ ആയോ അര കിലോമീറ്റർ ആയോ നിനക്കൊന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള നിരന്തരമായി ഒരു പക്ഷേ വല്ലാതെ ആലോചിപ്പെടുത്തുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഇയാളുടെ മനഃശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്വാതി ബാല്യ കൗമാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അത് ആൺകുട്ടിക്കാവട്ടെ പെൺകുട്ടിക്കാവട്ടെ നമ്മളതിനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അത്തരം സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാവും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ റീ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുക അപ്പോൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന അവസരത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അസംഷൻസ് പാടില്ല ഇങ്ങനെയാവണം അങ്ങനെയാവണമെന്നുള്ള മുൻവിധികൾ പാടില്ല അത് സ്വാതി ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇത്തരം സ്ക്രിപ്റ്റുകളെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആർജ്ജവത്വം ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി ഹാവ് ടു ലെറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ടു ഫ്ലോ 